susukuan kasi tayong lahat dapat susuko sa mensahe. Amen. Yun po ang ating pattern. And never kaming nagpalit ng message. Tama po ba, Pastor Henry? We never adjusted kung ano yung revelation namin is the same revelation na pinapangaral namin ngayon. At yun po ang pinapag, pinapasalamatan na together with Pastor Fred message. At sabi ko nga kay Pastor Fred, Pastor Fred, patunayan natin na yung message natin noon, yun pa rin ang message natin ngayon. Kaya huwag na tayong magpapalit. Yung preach natin noon, preach na lang natin ulit. <laughs> At least master na master na. Pero mga kapatid, I was ano, inspired when I was ano, thinking ano, sa upuan. I was very inspired sa, ano, sa kwento ni Cinderella. Sino ba nakarinig ng kwento na yan? Kasi when, when, the, when the prince, yung prinsipe, he is looking for the princess. Ang kanyang palatandaan yung sapatos, the shoe. Kung kanino magkakasya. At ang daming paa. Siguro yung sapatos na yun, nag-amoy paa na lang eh. Diba? <laughs> <laughs> Ang daming paano gustong sumukat ng sapatos. But nobody nobody of them, no one of them fitted the shoe, the, the, the shoe. Kahit gustuhin nila ipilit, ipilit man nila, talaga kasya na, kasya na. Kaya lang pag ipak ayapak, ayan sakit, hindi pala kasya. Sila rin ang magtatanggal ng pusa. Pag maluwag naman, nahuhunog. Di sa akin 'yan, eh nahuhunog, hindi sa iyo 'yan. Pilitin man nila, hindi talaga po it won't fit. Amen? Kasi yung sapato sa yun, meron lang isang babae na magpipit. Pilitin man nila, masikip, masakit, sila rin na masasaktan, sila rin na magkukusang magtanggal. Pilitin man nila, pag maliit ang paa, maluwag, mahuhunog din sa kanila. It won't fit their feet. Hindi magkakasya sa kanilang mga paa. Bakit? Kasi yung sapato sa yun, para lamang kay princess. Now, sa, sa spiritual... At uh, side, ang message na ito, mag-fit lamang dito ang bride. If you are not a bride, masasaktan ka lang. Amen? Kaya nga sabi ni Mr. Alice Pastor, kasi yung pangaalas ka mo dun sa ano, mag-aama. Kasi na-inspired ako kay ano, Sister Alice, sorry nga po pala, kasi yung wall ninyo, ang haba nung ano, dis discussion namin. Na Naalala ko na lang, naku, wall pala ito ni Mr. Alice, nakakahiya. Kasi na-inspired ako kay Elijah. Sabi na, meron bang preacher na ano, nang Alaska? Sabi ko, meron si Elijah. <laughs> diba? Sabi, sabi lang, preacher na nang Alaska. Sabi ko, hindi, meron si Elijah. Kasi ano yun, is showdown. It is a showdown. Ipakita natin na ang ating Diyos ang buhay. Yung sa kanila yung patay. Eh, tama mo ba? Ang Diyos natin buhay. Kaya nung, nung showdown, sabi, sabi ni Elijah, Nang Alaska rin si Elijah. Kala nyo ba sabi ni Elijah, o oh, yung Diyos nyo, lakasan nyo, baka yung Diyos nyo namamalengke. Okay, baka abala sa, abala, abala sa text. Baka may kachat. Okay, baka natutulog. O, di ba nang Alaska din si Elijah? Pero huwag yun ang gagawin yun. Let me do the task. <laughs> Let me do the task, mga kapatid. Eh, sabi niya, baka natutulog, di po ba? Pero mga kapatid, alam naman natin na Tulungan mo nga ako. <laughs> Rescue. Paki-open nga nung ano. Ayan yung subject na yan. Dun, dun, dun. Balik ba lang sa akin mamaya. Mag-introduction muna ako dito nung mahaba-haba. Ayaw mabuksan eh. Ngayon mga kapatid, ang, ang minsahe sa ngayon, patuloy na binabato ng mga, ng mga unbeliever. Walang ibang babato sa message na ito kundi unbeliever and make believer. This is the, mo the most deceitful age of all ages. But this is the most grandest, pinaka-grandest day. Di ba ba yun napag-share na, na namin doon sa dinggalan? Pinaka-ano siya, grandeur. Pinaka-dakilang panahon. Sa lahat ng panahon, ito ang pinaka-maluwalhati. Because this is the blending of time and eternity. Na hindi nasumpungan ng mga propeta. Nung gusto nilang malasap. Gusto nilang ma-experience kung paanong matikman yung pagbe-blend ng time and eternity. Pero hindi pinagkatiwala sa kanila. Why? Kasi hindi sila fit para sa ating panahon. Kung sila ay pupunta sa ating panahon, sigurado madadaya sila. Kasi ang labanan ngayon, mga kapatid, same coat, same prophet, same Bible, same anointing. 
But kailangan meron talagang binhi. Kasi kahit parehong mag-pour down, parehong same material, if there is nothing uh, to a seed to begin with, hindi pa rin siya magbubunga ng tama. Kaya sabi ng propeta mga kapatid, it is not the body that comes predestinated from God. Amen. Ano daw po yun? It is the seed or the word. And that seed and word is eternal from God. Paano? How could you say that the soul is a temporal? If that seed is laying in the mind of God. And that is seventh dimension. We were in God. In, we, were, we were all in God's mind. And the thought of God is eternal. Amen? The thought of God is eternal. When we say thought, it is a unexpressed. Before you speak the word, ito yung nagsisimula sa thinking. We, we, we do not believe in a pre-existence of soul. But we, but we do believe that you are in the mind of God before the foundation of the word. Unexpressed. Kaya nga kailangan magbuksan ang selyo para yung nasa kaisipan ay may bigkas. At when this word has been spoken, magkaroon siyang tinatawag na expression. Amen? Kaya tayo ay thought express. Saan tayo galing? Yung, yung body natin may simula. Yes. Yung spirit natin, yes. Pero yung ating buhay, so the prophet said, there is only one form of eternal life and that is the life of God. If you, if you do not want it to have an eternal life, then go. <laughs> but there is, of course, there is a temporal soul. There's two books, remember? The one book is a lamb's book of life, and the other one is the book of life. The lamb's book of life is eternal from God, and the book of life is temporal, or, or what we call this, uh, uh, conditional. It is a conditional covenant. Judas once uh, written in the book of life, but the, the message said, Judas was erased. Kasi ano yun, ano yun, may condition. Okay, pasok. Pag gumawa ka ng masama, sorry. Pero ang bride, the bride is unconditional covenant. Nanatili tayo dito. Why? Because our condition, brother offering, is a unconditional covenant. Amen. I was so glad when I saw brother, brother ano, offering. Kalabas dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. To God be the glory. He is truly our great physician. Nagkita kami ng doktor ko, mga kapatid. Sabi sa akin ng doktor ko, buhay ka pa. <laughs> <laughs> Ay, eh, sabi ko, opo, buhay pa ako at patuloy ako nangangaral. Amen? And that is because sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Pag ang Panginoon may layunin pa sa'yo, hindi ka pa ako kunin. Pero pag tapos na ang ministry mo sa lupa, kaya, kaya ikaw, huwag kang tatamad-tamad. Baka tapusin ang Panginoon ang ministry mo. Sige ka. <laughs> Huwag ka tatamakin mag-Sunday service. Alam nyo, pag linggo, ang daming ano eh, Sunday sickness. Nakalimutan ko yung term ni Pastor, ano doon eh, Pastor uh, Henry eh. Hindi <laughs> ko mabigkas eh. Ayun na yun, pakiulit na lang, brother. Ano? <laughs> Pagdating ng linggo, saka naman masakit ng ngipin, saka naman yung damit na basa, yung susot mo na lang na damit, ginat-ngat ng daga. Da ang daming ano, mga dahilan. Di po ba? Kung kailan pupunta ka ng simba, nandiyan yung bumbay. Sus naman. So, santisima, napapaganoon minsan eh. <laughs> Ayan mga kapatid, pero sa biyaya ng Panginoon, tayong lahat ay victorious. Amen. Sino ang victorious? Say amen. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng Revelation, the bride is making herself. Ang bride ay inihahanda niya ang kanyang sarili. Amen. Kung baga sa biyahe, uh, dala-dala na natin yung mga bagay na dapat nating walang naghihintay sa kusina. Pag ikaw naghihintay ng sasakyan, doon ka sa tabing highway. Tama mo ba? Pag uh, tayo ay naghahanda, 
ang bride pag may nag pag sinabing the bride is making herself ready, meron siyang something na ginagawa. Si Ruth, mga kabatid, hindi siya nagtatamad-tamad. Hindi rin mabuksan ng dalawa, oh. <laughs> Ay, oh, nasa USB. Kaya pala hindi ko mabuksan. Kasi yung malay susi. Yan, Pastor. Buks gawin mo ulit. Saksa ko na yung USB. Tapos yung ginawa mo kanina mo buksan mo. Saksa ko na yung USB. Ito, ikaw na lang. Ikaw na lang. Pasensya ka na. <laughs> okay, di naman tayo nagmamadali, di ba? Nagmamadali ba kayo? Kahit abutin tayo ng mga alas dos pa, sobrin. Alam niyo mga kapatid, ang mga, mga skept, yung mga namumula sa minsayang ito, sinasabi nila, ang message daw ng prophet kulang. Buo. Tama ba, Pastor Henry? Hindi daw lahat na ipahayag ng propeta. Amen. Pero maliwanag yung sinabi ng Bible, Revelation 10.7, Ganap na, hiwaga ng Diyos. Parang si Pastor Fred kagabi, sabi niya. Sa isip-isip niya, ganda-ganda ng hotel na to, kulang. <laughs> sabi niya, Pastor Fred, pasensya ka na. <laughs> Walang kumot. Malig. Naka, naka, ano, nakabalok doon siya ganyan. <laughs> sabi ko, Pastor, yung hinihigan mo, kumot yan. Ay, kumot ba to? <laughs> ang sarap palang magkumot. <laughs> Minsan ganun yung mga message, ano na yun, uh, uh, yung mga, yung mga sumi, tumitira sa message ng prophet, hindi nila alam yung mensahe, nandoon lang. Pero hindi nila makita dahil hindi nila alam gawin. Kaya si Pastor Fred gagabi, gandagad na nung hotel. Ang mahirap nun, tinitignan niya na yung kurtina, iniisip niya na, ito na lang gagawin kong kumot. <laughs> Nako, lagot mamaya, magkaaway na kami nito. <laughs> Sabi niya, hindi tinitin niya yung kortina. Ito naman gagawin kong kumot. Hindi pa, so, yung hinihigaan mo, yun na yung kumot. Minsan sa mga message, ano, mga message believer, so-called, hindi nila alam, yung binabasa nila is the same material na binabasa natin. Pero hindi nila ma mabasa yung, yung uh, read, bit, read it between the lines. Kasi ang letra nakakamatay. Pero ang espiritu nagbibigay buhay. Kaya si Pastor Fred, sabi niya, hindi ako makatulog. Ginaw na ginaw eh. Pastor Fred, yung kumot mo, yung hinihigaan mo. Kasi walang, kasi siya yung naunang humiga. Talagang yung bed, talagang walang kaano-ano. Yung talagang, yung naka-straight lang siyang ganyan. Talagang walang kagusot-gusot. Yung pagpumangon ka, kung anong humihiga mo, yung pa rin. Kaya, sabi ko, yun ang hinihiga mo, yun yung kumot. Sabi niya, parang mga hugis mangga. Sinihilas yan. <laughs> Nakalimut. Sorry Pastor, nakalimutan ako, nakalive pala. <laughs> branded na ako sa late. <laughs> Mababranded ako sa late, baka hindi na ako patayo ni Pastor Fred doon. <laughs> Pastor Miss. <laughs> Ah, ganun, ah, nakakatuman, di ba? Pero, wala <laughs> niya. <laughs> pwede ba itong dali ng bahay? <laughs> Sabi ko, pwede. Pwede <laughs> kwento yan. Hindi <laughs> tayo matatapos. <laughs> okay. <laughs> Shall we all stand? God bless you, brother and sister. Hindi, inilis ko lang yung ano, yung antok. Isaiah chapter 24, verse 1. Behold, the Lord make it the earth empty, and make it waste, and turn it upside down, and scatter it abroad, the inhabitants thereof. 24, verse 2. And it shall be as with the people, so with the priests, as with the servant, so with his master. As with the, uh, the maid, so with her mistress. As with the buyer, so with the seller. As with the lender, so with the borrower. As with the taker of usury, so with the giver of usury to him. 
The land shall be utterly emptied and utterly spoiled, for the Lord has spoken with we uh, spoken this word, faded away, and the word languishes and faded away. People of the earth do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof because they have transgressed the law, ordinance, broke the everlasting covenant. Therefore had the curse devoured the earth, and they that dwell therein are desolate. Therefore, the inhabitants of the earth and few men left. Amen. Sa pang verse ng Bible, Matthew chapter 24, verse 21. For then shall great tribulation such was not since the beginning of the world, time no never shall be. 24, verse 22. And except those days be shortened, there should no flesh be saved. But for the elect's sake, those days shall be, we may be all be seated. We may be seated. God bless you all. Amen. Muli, magandang umaga sa bawat isa. At binabati ko kayo sa pangalan ng Panginoon. Tapos sa introduction na, si Sister, bakang nabitin pa, mamaya, kikwento ko yung kasunod. Hindi. <laughs> 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 Pinagbantaan na ako. Mamaya na yung to be continued nun. I mean, message mo na tayo. At uh, uh, anyway, message din naman yun. Kasi sa totoo lang yung mga, yung mga nagpapanggap sa minsahe, sa totoo lang katawa-tawa sila eh. At kaawa-awa. At yun po ang sinabi dito sa, sa, sa Bible na ang Laodicea ay bulag pero hindi nila alam na sila ay bulag. Sila ay bulok sa ano sa Bisaya kasi bulok yung walang alam pero akala nila napakatalino nila. Pero alam niyo mga kabadid, yung tinatawag na ministry ng face of a man, intelligence, tapos na po yan in the form of reformers. Ano ang tinatawag na Berea, Bible is the absolute. Tapos na po yan sa panahon ni Wesley. In the in the new era of this message Noong saan, it is the breaking of the seals. The, the, the prophet said, broken, this Bible, this book becomes a new book. May bagong aklat. Ano po yun? The revealing of the mystery. Ang mystery na ito, mga kabadid, it is a love secret. Ito ay, ito ay, uh, ito ay uh, isang misteryo, isang uh, paghahayag sa asawang babae at sa asawang lalaki lamang. Hindi dito pwede yung ano, third party. Hindi dito pwede ang ano, ang uh, ang uh, friends. Hindi dito pwede ang uh, friend of friends. Ito mga kabadid, you are a bride of Jesus Christ. Kaya nga may tinatawag na uniting time. Hindi tayo nakikipag-unite sa group. You are not united with somebody else. We are uniting with the word of God. Word of God in our day. Hindi yung, day, yung ding message ka, kahapon, but the message for today. The, the, the prophet said, the church, the lukewarm church, what's, what is it? Yung kondisyon ng iglesia ngayon. It's a lukewarm church. The anything outside of the elected bride, question and answers, sabi niya, Message from Prophet 10.45 The church, the local church, the anything outside of the elected bride will go to the tribulation period. Kagi ng bride, you shall surely go to the tribulation period. Kaya napakahalaga na tayo ay maging kabiyak ni Kristo. At kung ikaw ay kabiyak ni Kristo, meron kang tinatawag na conjugal property. Hindi pwedeng ano, lamang lamang yung lalaki o may lamang yung babae, conjugal. When we say conjugal, co-equal. Say that it is a temporal kung meron kang co-equality with the Lord Jesus Christ. Amen. Kaya sabi ng prophet ang bride ay makakatikim ng pagsamba. Amen? Ang bride ay makakatikim ng pagsamba. Maybe not here on earth yet. 
Pero sa millennial reign, sigurado. Amen? You shall be called lords. Amen? Kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Amen? But the, but the message said, they will not raise in the first resurrection, but the bride will, the rest of the dead live not for a thousand years, just the foreordained. When we say foreordained, it is predestinated eternally from God. Hindi, maaaring hindi ang laman na ito, predestinated eternally from God. Inside of me, it is predestinated. It is in the mind of God before the foundation of the world. How could you break that? The rest of the dead lived not for a thousand years, just the foreordained, predestinated, elected bride, God's own elections. You cannot question that. Can you question that? It is God's own elections. Who is it, Brother Branham? Brother Branham said, I don't know. I could say, I know. It's in, it is, it's in front of me. <laughs> Amen? It's in, in, our, in my church. Brother Branham, may, maybe he, he said, I, I, I don't know. Fruit. Amen? Pag sinabing first fruit, unang bunga, Wala bang sumusuput na, na pangalawang bunga, pangatlo, pero ngayon, meron na, marami na. Sino yun? Ako yun eh. Sino pa? Ayun. Dumami na. Amen? Nakikita nyo ba ang bunga, mga kapatid? Nakikita nyo ba ang salita ng ating Panginoon? Nagkaroon ng buhay sa katawan ng bride ni Jesus Christ. Sin mo ang Diyos. Hindi mo makita. The Bible said, The world will see me not, but you shall see me. Hanapin nila, just di nila makikita. Pero kung makikita ko, nasa harapan ko ngayon. Pwede ba sabihin, hindi, hindi yan eternal? <laughs> it is the blending of eternal and time and eternity. Kaya nga napakaganda, it is a blending. Pag sinabing blending, pag ma, wala kang i-reject -re It is a blending of time and eternity. Merong simula na dadalin sa eternidad. Merong bagay na may simula na walang wakas. Mga kapatid, tutuloy natin. I can tell you who is it, but it's going to be there. Meron na bang manifestation? Meron na mga kapatid. Why? Because it is a spoken word. Ito ay binigkas na salita. The Lord said they would. Sinabi na pala ng Panginoon, binigkas na niya eh. They are the one that will go up from the tribulation, but the rest of them will go to the tribulation, go down. Prophet, yung iba sa kanila, pupunta sa great tribulation. Ang great tribulation, raise your hand. Wala na great. <laughs> Ang ganda ng tanong eh, no? Pagka medyo tutulog-tulog ka, gaganon ka. <laughs> eh, walang gumanon. Ibig sabihin, lahat nakikinig. Kasi ganun ang bride eh. Nakita niyo yung agila magpakain. Ay, nag-aagawad doon sa karne. Pero subukan, subukan mo yung agila mag, magbigay ng cupcake. <laughs> Gaganyan kayo mga ano. Hindi, hindi papansin. Hindi pagkain ng agila ang cupcake. Bigyan mo ng ice cream. <laughs> Lalo na. <laughs> Pero bigyan mo ng karne. Ah, mag-aagawan yan. Amen? Yung kuko ng agila, nakaganyan. Sabi ko kasi, ano kasi, pag naka-angla yan ng pagkain ng karne, hindi na yan mabibitawan. Mahirap nang mabitawan. Talagang grab na grab na yan. Pero yung manok, lapat na lapat eh. <laughs> Pang Adidas lang yan. Lang yung Adidas. Sino kumakain yan? <laughs> Iba, Pastor Shell, ew. <laughs> Pang Adidas lang yan, tataba pa. Pang, wala, wala talagang ano, talagang lapat na lapat, hindi siya makakuha ng food, ng, ng karne. Kasi yung kamay niya, pang karne rin eh sa tribulation period. Now, the prophet said, they are the one that will go up from the tribulation, but the rest of them will go to the tribulation period outside of being a bride. Everything will go to the tribulation period. Kaya, yeah. Sino po this virgin? Amen! <laughs> Bahala ka. You shall surely go to the tribulation period. Pero sabi ng Bible, mga kapatid, alang-alang sa bride, paihikliin ng Panginoon ng bawat araw. Di ba napakabilis? 
Literally and spiritually, pinabibilis ng Panginoon ng panahon. Parang kailan lang, Pastor Fred, ano? First time. Yung isa natin kasama, hindi natin kasama eh. Kasi noon, hindi pa uso dito yung mga polo eh. Mga t-shirt, t-shirt lang. Eh ano, <laughs> nakikinan yung kamay, parang malukot yung damit. Ang bilis. Parang kailan lang. Pero tinan nyo yung bilis ng panahon. Sabi ng prophet, And everything will be killed before the millennium. Everything, hindi na nga tao ang pinag-uusapan dyan eh. But everything. Everything will be killed before the millennium. Then the righteous shall come out in the millennium. Sabi, oh, kita nyo, may righteous. These righteous are the bride. Amen. Amen. Hindi yan yung mga, ano, yung mga innocent people. They shall surely go to the triple... <laughs> They shall surely, lahat sila mamamatay. Walang, walang mabubuhay. Kung may hitin sa mabubuhay, makakasurvive doon, hindi siya, hindi siya makakatanggap ng body change. Eh, 1,000 years yon, hindi, hindi maidadabtil yun. Walang hitin sa mabubuhay doon. Everything will be killed before the millennium. Yung mga hitin, huwag kayong mag-apura. Mag After 1,000 years, doon kayo bubuhayin. Kasabay ng foolish virgin, kasabay ng other covenants, Pero itong isang libong taon na ito, para lang ito sa atin, mga kapatid. It is just for the bride and for the groom. It is a honeymoon between the bride and the groom. Honeymoon nga eh. May honeymoon ba sa kwarto? Merong ano? Merong alipin? Magka-honeymoon kayo, may asukot doon sa loob. Lumabas, lumabas ka. Lumabas, lumabas ka na. <laughs> It is a, that is a 1,000 years. Kaya nga, I was so blessed when Sister Alice uh, told me, Na, mas, mas maganda talaga doon sa millennium kasi tayo magla-landscape doon. Amen? You shall speak the, the word into existence sa panahon na yun. Amen? Kasi sabi ko, ako, Sterilis, ang ganda sa pinuntahan namin, talagang nature na nature. Eh, pero mas maganda sa millennium. Kasi everything will go into, will, go, will be going back into its original conditions. Amen? O church of God, rise on the wings of an eagle. Not wings of a chicken, but wings of an eagle. And fly away from this thing. You are going too deep enough to, to get over it. How, how are going to hide from it when it, it will blast a hundred feet in the ground for a hundred miles square? The, the prophet is pertaining to the battle of Armageddon. There are still... Meron pang two burnings sa sina na, na, na hinihintay ang mundo. Battle of Armageddon and Battle of Gog and Magog. That is the two burnings na naiiwan pa sa mundo. But the prophet said, yung etong sitas, itong quote na to, it is pertained to the Battle of Armageddon. Sabi niya, walang makakaligtas dito. How are you going to hide from it? It will blast a hundred feet in the ground for a hundred miles square. Well, the confusion, yung pag-alog pa lang, Come through the lava, but there's an escape. Sabi niya, may escape doon. Sabi niya, yung concussion pa lang, yung pag-alog pa lang yan, kaya niyang i-break yung mga buto ng tao. Yung makakaligtas. In the days of Noah, fountains of waters na buksan are opened. But this time, ang mabubuksan is not, hindi na fountain of waters, but fountain of lava. Kaya wala pong, wala po talagang makakaligtas. Everything will be killed before the millennium. Amen? Well, there is no survivor here. After ng millennium, may, may tatakbo na kakit, naka-white flag. Oh, survivor kami. <laughs> How could you do that? It is a, ano, yung, yung tinatawag na, it is a ushering, uh, great revolution is ushering to the millennium. King of California is ushering to the millennium. Yung iba sabi, ay, saka na ako maglilingkod sa Diyos pag lumubog na yung California. No. no. Hindi na makikita ng bread yan. Sinking of California is ushering to the millennium. Kaya ang sabi ni Brother Eric, but Pastor, ba't mo lang tinatanong na kung sinong gusto magpaiwan? Hindi ko yung tanong sa bride. Yan ay tanong sa mga unbeliever. Talaga sila. <laughs> <laughs> Pero uh, logically, hindi naman sa bride, kasi hindi naman message sa bride ang maiwan. Kasi ang bride magbabody change. 
I mean, yun po sabi ng propeta, but there is an escape going up, 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 up. That's all. I'll rise in up in the last days. And this is the last days. At tayong lahat ay tinawag ng Panginoon, hindi sa pamamagitan ni Brother Henry, hindi sa pamamagitan ni, ni Pastor Fred, kundi tayong lahat ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang minsahe sa ating kapanahunan. Hindi, we do not seek. Hindi natin inahanap na ma-please ang tao. Hindi natin, hindi natin piniplease ang tao dito. Amen. Sinong piniplease natin? Yung ating groom? Yung sakdal na kalooban ng groom, ng ama para sa atin. Yun po ang ating hinahanap. And then the, the, the prophet said, uncertain sound. Can we survive it? Yung sabi ng Isaiah. Turn it upside down. Talagang general renovation. Adam, there is only one land. Uniland. Pagdating na millennium, bringing back into its original position or condition, one land ulit. Yung seven continents, itutulak ulit ng Panginoon yan into one land. Saka ano dyan, survive. Nandun ka sa ilalim ng ano, lupa. Salubungin mo yung laba kasi yung tinatawag na, na renovation of this earth. Wala pong makakasurvive. Could we dig down, get over, get under the ground for enough, keep the bombs from getting us, and survive as a nation? Certainly you couldn't. It will blow a mile deep. Diba? Sabi ng prophet, it will blow a, a mile deep in the earth that if we were 10 miles deep, aba, napakalalim na nun, 10 miles deep, if you would, you'd be in a lava. Kung ganun kalalim, ah, nandun ka na nakatira sa lava. But if you... If you could get that far, the conclusion, yung pagkalog, dahil sa atomic bomb, full nation is preparing their bombs. Di ba? Yung US ngayon, 24-7 sila. Red alert. Di ba? Sabi ng, ng, ng message yan. The, the Bible said, watch Russia, watch America, watch the Israel. Di ba? Kasi ang spiritual time frame natin is the Israel. Ang bayan. Amen? Tingnan natin yung mga bansa, yung mga powerful nations. They are preparing their blast. They are preparing their bombs. For a, uh, pa, for a display. Ginawa nila yung mga bombs sa, dahil meron itong paggagamitan. But I do not, I do not believe kita tayo ng single drop of atomic bomb. The prophet said, type of Noah, before any single drop of rain, umatak sa lupa, si Noah nasa loob na ng arka. Amen. Naniniwala kayo mga kapatid. Hallelujah. Ang bright mga kapatid, hindi makakatikim ng atomic bomb. Before it drops in the earth, body change na tayo. Amen. Alam mo sis, hindi lang ikaw ang nagkasabi na mag body change na. Even I. <laughs> Even Paul. Even the nature, everything is groaning. Lahat tayo nag-groaning. Even yung mga, mga, mga brothers and sisters, na, lahat tayo pinagpala ng Panginoon. Amen. Lahat tayo may, may purpose. Do not question God kung bakit si sister pinagpala si brother, bakit ako hindi. Do not question God dahil ang Panginoon meron layunin. Amen. Meron siyang gustong makita mo. Amen. When we go beyond... To the uh, curtain of time, when when go to the when we, when we, when we all get to heaven, how long is the table? Hundred thousand miles table, perfect fate, di ba? Sabi niya, harapan lang tayo dun eh. Ma, mabaw nandun kasi no ang gusto mong makasharing sa loob ng tatlong taon at kalahati. Sino kaya? Sino kaya? Sino may gusto niyo? Sino ang gusto niyo ano, saint sa maun, unang makausap, matanong? Sino ang ano, gusto mag-suggest? Sino gusto niyo makausap doon? Everything will be there. Lahat ng soldiers ng cross nandoon. doon. Lolo Adam will be there. Naniniwala kayo? Lolo Adam will be there? O gusto niyo makausap? Ano kaya itatanong niyo kay Lolo Adam? <laughs> Di ba? <laughs> gusto niyo makausap yung mga saints? It could be. Amen? Gusto niyo silang mag, magkwento tungkol sa kanilang uh, panahon na kinabuhayan. Kailangan tanong, paano kung ikaw naman yung tanungin? 
ano naman ang ikikwento mo? Meron kaya? Kailangan meron tayong testimony sa buhay. Kasi hindi lang si Lolo Ada mang i-interviewin doon. Alam niyo kung sino ang masigit na i-interviewin doon? Yung bride in the last age. Lahat ng saints nakatingin sa ating panahon. Lahat sila naka, 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 nakabantay sa atin. Kaya huwag niyong expect na si, si Lolo Ada ang pinakamaraming fans doon. Ang pinakamaraming fans doon is the bride in this age. Ewan na, niniwala kayo mga kabadid. Kaya ikaw ang pinakamaraming fans doon. Dito malamang hindi ka pinapansin. Sabi nga ni sister, ayoko malagay ng picture kasi pag nakit na picture ko, black na agad ako. <laughs> si sister Yoli, lalo na ibablock talaga nila yung pagbang, sister Yoli, sungit ng muka, black na agad to. Baka wala nang ano, wala nang sabi-sabi, black na agad. <laughs> Sa itsura lang naman, pero mabait yung sister Yoli. Kung titignan mo lang, kung titignan mo lang, Maganda si Sterioli sa mga group chat eh kasi itsura pa lang mapapaatras na si mga ano yung mga atras na agad eh hindi <laughs> na agad lalaban eh. <laughs> Pero tinanong niyo mga kabad message from prophet greater than Solomon is here. Sabi niya, "How you will going to get in a bomb shelter? One of them uh, them bombs will blow 150 miles square and 500 foot deep in the earth." Napakalaking ano po 'yan, radius. Why it shake every bone in you? Loose If you was uh, if you was plumbed down to the lava, but there is a safety place. Meron daw pong safety place. That's in Jesus Christ. Amen? Ang akala lang Jesus Christ, yung Jesus Christ na nakapako sa krus. Ang Jesus Christ for the day is the message of this hour. And this message, you rejected the Lord Jesus Christ. If you reject the message of the bride, You rejected the Lord Jesus Christ. If you if they rejected your pastor, hindi si pastor na reject nila. The Lord Jesus Christ. Amen. The the prophets the Bible said, "Upon this rock I will build my church." Ano daw po ang foundation ng church? Revelation. Sino ba may revelation dito? Lahat tayo walang revelation. Kasi ang ang revelation natin ay ang ating Panginoon. There is no private interpretation here. We are not putting private interpretation to the message of the prophet. Tama yung sinabi ni Sister Ganina. Yung message ng, uh, ng seventh angel ay hindi inilagay sa atin upang bigyan natin ng paliwanag. Ang message ng prophet sa ating kapanahunan na yun, na, ng, ngayon na binigay ng seventh messenger, seventh angel, ay inilatag para ating paniwalaan. Amen. Papaniwalaan mo na lang. Pero mahirap yan sa mga walang binihi. Mahirap yan sa mga hindi Cinderella. Mahirap yan sa mga hindi prinsesa ng Panginoon. It won't fit to your own feet. Sa iyong paa. Kasi hindi, hindi ikaw yung prinsesa na hinahanap ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Mer meron kasi yung pambulag eh. Yung, I, I, I believe yung sapato sa iyo nagkakaroon ng adjustment eh. Sa paningin nila, steady lang, pero may adjustment yun eh. Kasi kung titignan mo yung, yung, uh, yung uh, uh, materials, pareho eh. Five senses, five inlets, di ba? Pareho, pero may difference. Ano po yun? Acid. Amen? Kailangan may binhi. At ang sabi ng propeta, ang tatanggap lamang nito ay yung may mga binhi. Yung may kakayanan maniwala sa minsahang ito, yung may binhi. Kaya tinan niyo mga kapatid, yung may mga binhi, pag nabanggit ang minsahang ito, mga nakangiti na agad. Masaya na agad dahil bakit alam nila ang pinag-uusapan ay sila. Pag sinabi ng message na merong kukunin, aba, napakasaya na ni Brother Eric niyan. Talagang yung ngiti, abot na tenga. Yung pag, ngiting wagi. Pag makita, ngiting, ngiting wagi talaga. Kasi ang pag sinabing may kukunin, alam mo na ikaw yun eh. Deliver na, pag may kukunin, lalagay ng interpretation ay rapture. Hindi yan totoong rapture na aagawin. They, they are putting a private interpretation into it. Sabi nila, ay, wala namang brad, wala namang magaganap na ano, physical na pag-agaw. Pero ang propeta, malino na nilatag niya na, that there is a physical return of the Lord Jesus Christ. And there is a literal catching away. And we believe that. 
Amen. Napaka-bold na nga sinabi ng propeta. Eh. May literal na rapture. Sa sasabihin pa, ah, hindi yan literal, Brad. Amen. There is a spiritual rapture and there is a, a literal catching away. Amen. Now, the prophet said, question and answer, Satan is bound for a little season, a thousand years. Saan ito? Mga kapatid, after ng catching away, tama po ba? Sabi ng prophet, yun ay tatagal ng tatlong taon at kalahati. Kaya nga, what is the super sign? Ano ba yung dakilang tanda? Pero walang ibang dakilang tanda, kundi yung katawa ng bride. Huwag na tayong maghanap ng dakilang tanda sa, oh, may lumabas na pillar of fire. Oy, may lumabas na pillar of clouds. Oy, kailangan meron akong dikilang apoy sa ulo. Gusto mo, sindihan ko yung buhok mo. <laughs> Para magkawin ka ng apoy sa ulo. <laughs> That is the manifestation of the baptism of the Holy Ghost in the Pentecost. Bugong hanapin sa panahon natin ngayon. Buhusan kita ng kantila sa ulo. Para... Ang, ang manifestation ng banal na Espiritu ng Santo ngayon is when you have a clear understanding. Kasi mga kapatid, pasensya na kayo. May nakausap kasi ako na kailangan to magkaroon tayo ng literal na apoy sa ulo. Kaya sabi ko, gusto mo, tuluan kita ng kandila sa ulo, sindihan ko para magkaroon ka ng apoy. Kahit anong mangyari ngayon, magmamanifests. Kasi tapos na yung manifestation yan sa upper room. Amen? Ang manifestation sa atin ngayon, if when you have a clear understanding, yun ang manifestation ng Panginoon ngayon. Amen? Sa panahon ni Moses, ang manifestation niya is a burning bush. Sa panahon ng Pentecost, yung manifestation niya doon, parang di lang apoy. Apoy. Huwag mong dadali ng mensahe ni Luther dito. Huwag mong dadali ng mensahe ni Wesley dito. Sapagat ito ay mensahe ng ating Panginoong Isokristo. A, a breaking of, a, of the dawn. Ito na yung panibagong yugto ng panahon. Tapos na yung, yung tinatawag na, na, na church ages. Church ages. Nakuha niyo mga kapatid. But we are still living, literally, in the in a church age. Na tili parin tayo. Pero ano nung na ilabas sa atin yung ating mga pananampalataya. Eighteen four. Come out of here, my. As long na hindi pa nagaganap ang rapture, tayo ay nanatiling naglalakad yung mga paan natin literal na lumalakad sa panahon ng huling iglesia. Pero yung ating mga pananampalataya na rapture na sa bride age. Kaya nga, it is a blending together. Kahit tayo nandito pa sa time element, pero meron na tayong eternal life. Blending na yan eh. Kung baga, natitikman na natin. Kaya sabi ng, ng Bible, we are now sitting in a heavenly places. Look, look at it as literal. Ah, hindi naman to heaven eh. Nandito tayo sa angeles ngayon. Pero we are now sitting in a heavenly places. Why? Kasi secured ang ating mga pananampalataya karon ng question mark sa ulo na pag mag body change kaya kasali kaya ako <laughs> meron kang tinatawag na assurance amen confident ka amen kaya nung, nung yung prophet nakita niya yung eagle sabi niya alam mo eagle pwede kitang barilin anytime yung yung eagle hindi natatakot ganun lang siya sabi ng eagle hey, take your best shot <laughs> you can take your best shot amen hindi siya natatakot sabi ng propeta, hindi mo nakikita to. It is a rifle. The, the eagle said, well, you can take your best shot. Sige lang. Sige lang. Dahil alam na, uh, uh, sabi ng propeta, nung na, nalingat siya ng konti at tumingin siya ulit sa agila, wala na yung agila doon. Nakita niya, layo-layo na. Naunawa ng prophet, sabi niya, kaya pala confident ang agila na ito sa kanyang mga pakpak. Kaya pala ang bride confident dahil bakit? May tiwala tayo sa minsahe na ating natanggap. Hindi tayo nagda-doubt. Dahil bakit nakakasiguro tayo na nabulls ay natin ang minsahe ng ating kapanahonan. 100%! Ating kaisipan, kahit kaunting kaisipan na tama pa kaya itong inaano namin, tinatahak namin lang. Tapos wala pong ganun eh. Kundi sa puso natin, amen, we believe it with all of our heart na natumbok natin ang minsahe ng ating kapanahonan. Kaya, hindi tayo nag-aalala na 2017 na. Wala pa rin body change. Yung iba kasi mga kapatid, napagod maghintay ng body change. Kaya ginawa nila, pinangaral na lang nila, na glorified body na sila. May glorified body bang pa, sumasakit pa yung ngipin, tapos 
yung iba pinaglalamayan pa. Ang alam kong glorified, hindi na yung paglalamayan. Glorified na nga yan eh. Tapos nag-text sa akin yung glorified, Brad, punta kayo, may patay kami. Ha, Brad, di ba yung glorified, di na yung namamatay. Wal walang sagot kasi mensahe. Pag tayo nag-glorified, sabi, ng, 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 sabi po ng mensahe, pag tayo nag-glorified, wala na po doon kamatayan. From mortality into immortality. Amen? Napaka-sarap, mga kabadid, na maging isang nobya ni Kristo. na kasiguruhan. Amen? Hallelujah. Meron, meron kang tinatawag na assurance. Naglilingkod tayo sa Panginoon ng merong kagalakan. Hindi tayo naglilingkod sa Panginoon ng maraming katanungan. Pagising mo pa lang sa mga, Lord, why? Hindi po ganyan ang bride eh. Why, Lord? Pagising mo lang sa umaga, dami ng question mark nakapaligid sa kanya. Ang bride hindi puno ng question mark. Punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso. At ang lahat ng bagay ay ginagawa ng bride dahil sa kanyang kagalakan. Amen? Alam niyo ba yung mag-rapture sa atin? Alam niyo ba yung mag-body change sa inyo? Yung ating kagalakan din. Amen? Sino po yung nagbibigay sa atin ng kagalakan? Yung revealed word in our day. Yun ang nagbibigay ng kagalakan sa atin. Every day na i-inspire tayo, Lord, yung salita mo na tupad sa aking buhay. Amen? Every day yung word of God nagpipit sa buhay ng bawat isa sa atin. Mga kapatid, yung buhay ng iba. Huwag kang sisilip sa kabila. Oh, yung word ba ng Panginoon nagpipit na sa'yo? Mind your own body. Mind your own faith. Amen? Hallelujah. Individual po ang kaligtasan. He, yung kaligtasan ko hindi nakasalalay kay Brother Eric. Kaya hindi, not from time to time, sisilip ako kay Brother Eric. Diyan. Amen? Huwag, huwag tayong magbantay sa ibang pintuan. Bantayan natin yung sarili nating pintuan. Amen. Ganyan po ang ganyan po ang bride. Type ko ng Bible, the bride is making herself ready. Hindi yung self ng katabi mo, kundi yourself, making yourself ready. Amen. Now, sa, al alam niyo mga kabadid ang ang pinaka ano, pinakamasayang uh, ang pinakamasaya na pinag-uusapan natin ngayon. Yung mga pinag-uusapan natin ay mangyayari mismo sa ating kapanahunan. Mangyayari po talaga. I believe it with all of my heart. Sa po ng propeta yan, wala nang saysay pang isulat ng history. Wala nang, wala nang generation na mabasa niyan. Yun po ang pinakamaganda. Si Brother Jun, malamang hindi na yun makakalbo eh. Mag magaganap ang ano na to eh. Haba. <laughs> Pinapahaba niya lang yung buhok niya para mapagtakpan yung asyenda. Pero pag, pag ganun na rin yan eh. <laughs> Pero I do believe mga kapatid, kaunting-kaunti na lang magaganap na ito. We shall all going up. Amen? We shall not go down, but, but we shall all going up. God bless you all. Amen. God bless you, bride. God bless you, Pastor Fred. Sa Lord. Para tuloy nag-aalala si Pastor Fred tumayo. <laughs> Salamat sa Panginoon at uh, aking tinatawagan din si... At uh, hindi, mag-ano muna siya, mag-relax muna, mag-ano uh, muna, magbabala muna yan ng shotgun. So salamat sa Panginoon, the message is clear. Sabi ng prophet, no one can survive this atomic uh, explosion or uh, nuclear holocaust. Babanam, can you survive it? No, but there's a way. And that way, the only way to survive that is to go up. Oh, rapture lang eh. Sa malinaw mga batid, ang daming issues is about why Satan was, uh, we, or rather will be chained with chain of circumstance. Prophet, because wala siyang subject Nadadayain. Because why? They will be in grave. In the grave. And another thing, sabi ni Brabanam, uh, no sin in the millennium. Now, saan ba yung sin inilalagay 
Sabi ng prophet, sin is uh, in the inside realm of a man. So pag ang tao pinanganak siya, or uh, that man or woman is shapen from uh, iniquity from her mother. So eh, pag ipinganak, ipanganak siya doon, meron siyang old soul. And that old soul, sin. And sabi ni Brother Nam, in the millennium, there is no sin. So marami talagang ang gulo. Problema nila sin ng pagharian natin. So, millennium, by the way, is the golden age for Israel. Hintay sila na merong kingdom. Nag-apura sila. Brother Banam said, at dahil sa pag-aapura nila, na inilagay nila si Saul. Because they wanted the king. Pero na, they, naghihintay sila ng fulfillment ng prophecy. Kaya tanong sila ng tanong, dumating si Christ, ito na ba yung panahon na i-restore mo yung kingdom? Hindi pa time. Ang time yun ay sa millennium because millennium will be a golden age for Israel. Sabi ng prophet, at doon, ibabalik uli yung uh, tinatawag na formation or pattern types of Israel according to the pattern na nakita ni Moses dun sa langit. Marami scripture. So, God bless you, Pastor Fred. Praise the Lord. <laughs> Praise God at salamat sa narinig natin ang uh, message kay Pastor John. At <laughs> hindi lang muna ako magbanggit sa para sa kanya dahil may <laughs> baka mabawasan yung oras ko. <laughs> Praise the Lord. At uh, before ko mag-start uh, sa aking uh, message, magtestimony muna ako. Uh, sa konti yung Tagalog ko. Kasi yung, uh, yung, yung salita ma, yung salita ba hindi natin parati magamit. Uh, diba? Para mahirapan tayo paggamit eh. Pero I believe na ang Panginoon mag-dugtong-dugtong uh, nito. Kasi si Pastor John, eh, matagal na yan sa Bisaya, hindi pa marunong eh. <laughs> hindi marunong mag-Bisaya. Pero sabi ko, Pastor, eh, ako bihira lang akong makapunta ng uh, Tagalog. Eh, magkaroon din ako ng kunting Tagalog. Sabi niya, mayroon ako pero memorya lang na niya. Eh. <laughs> Sinusulat mo na bago memoryahin. Bisaya na dating. So, hindi ko akalahin na makapunta ako rito dahil sa isang ano doon, sa Leti, na after sa aming uh, fellowship gathering doon sa kapatid na pastor ko rin, uh, pa pastor na kapatid ko, kapatid, si Pastor Dado pala, praise God, no, nag-usap at saka si Alex. Ta tapos yung target nila ako, Praise God na makumbinsin nila ako. So, noong uh, pumunta doon sila sa, pero hindi si Dado pumunta doon sa fellowship ng kapatid ko, yung tatlong pastor na bagong na-convert nila. Kaling pala sila sa Bagyo. So, nang uh, pagkatapos ng uh, preach namin, kay hindi naman pinapagtayo ni Pastor Artim, yung, yung tatlong pastor na yun, nagabulong-bulong na lang. Bulong-bulong na lang, sabi niya. Mayroong, mayroong, si Alex daw, mayroong na seminar doon sa Bilyaba. Yung kalapit lang namin ng lungsod. At saka, sinisit na rin nila yung uh, pizza. Pizza size daw, city at utso. So, nang uh, pinag-isipan ko yan, para... Makalusot ako, <laughs> sabi ko, mayroong gathering sa Manila, ipag niyo lang ako. Pero yung, yung gathering dito, narinig ko lang. <laughs> Praise God. Pero nag-invite nag yan sa akin si, si Pastor Puli, pero hindi ko kinoconfirm ang makapunta ko dito. Praise God. Noon no, yan sa fellowship din kay Pastor John. Pagkatapos niyan, hallelujah, si Pastor Dadis, Mayroong binulong din sa anak ko kasi yung anak ko lo ni Pastor Dad as ah, sanin lo praise God Sabi niya sabihin mo si Pastor kasi mayroon may, doon sa amin outreach 
sa isang barangay na walang church. Bahay. Tapos, wala kami magpatayo ng church. Kailang hinintay namin ng panahon para magkakaroon kami ng uh, support na pag uh, suporta na makapagtayo kami. Materi uh, yung, uh, yung yung financial, sabi ko. T uh, sabi ng anak ko kay Dado. At saka si Dado sabi na huwag nang uh, hayaan niyo lang kay ay parating ko yan kay Alex ganun. Pero hindi naman sinabi ng anak ko, yung sabi ng anak ko, hihintayin lang namin kung magkapundo kami. Yung na parang na misinterpret ba? Ka? Doon, sabi niya, si Amistoso kailangan doon ng church. Ay nag-response ka agad si Alex. Grabe. Eh. Well, eh, hindi naman galing sa akin yan. Na-misinterpret lang yun. Pag, pag, pagkita namin doon sa mga ministers, nagbulong ka agad. Sabi, Pastor, huwag kang mag-alala na may answer na yung ano mo. May, mayroon ka na, hindi wala. Ano lang, proposa lang yun. Kung mayroon kaming pundo, makapagtayo kami ganyan. Pero hindi kami nagganon. Nagkamali lang kayo. Isa ay makipagkita si Alex doon sa, sa Bilyaba. Uh, hindi ko naman tinagihan. Sabi ko, sige, pag lang. So para sa, sa isip-isip ko, maipit ako noon. Dahil pag pumunta ako doon sa seminar, maraming pasto pumunta doon yung sunod ko. Yun yung na uh, ano sa akin, isip. At sa kapati yung lahat ng congregation halos, Sasama yan pag pumunta ko. Naisip ko, hindi na lang ako pumunta. Sabi ko, uh, tinayuan ko na talaga, parang totoo na mayroon akong schedule dito sa Manila, pero wala sana. <laughs> Praise God. So, uh, sinabihan ko sila, huwag kayong pumunta doon kasi may pumunta ako dito. Kasi ako, ako rin, na, nagdalawang isip ko, eh baka matimp din ako eh. <laughs> <laughs> uh, iniwasan ko na lang. Timpi eh, kasi yung yung church niya sa uh, lagyan daw lang ano ng ng seawall ni Alex eh. Para sa tidal wave nga hindi makaabot. <laughs> oh grabe. <laughs> Di ba tabi ng tabi ng dagat 'yun eh. So pinangangkuhan. Sabi, sabi ko na lang hindi na lang ako talaga pumunta doon baka matim pa ko. <laughs> Hallelujah. Oh, so, ganyan talaga. Ma. Iniwasan ko dahil ganyan ang ano nila eh. Si Lalex, si Alex, mayroon din gold. <laughs> Hallelujah. Mayroon din pangako. Praise God. Tayo, mayroon tayong latag, walang gold. <laughs> Pero salamat lang sa Panginoon dahil, dahil yung gold, manakaw yan, yung latag natin eh hindi mo wala. He did not shall pass away, but my word never pass away. So, yan ang ano tayo namin. Sinabi ko, ako, kahit ako, pero tinayuan ko ang mensahe. Tinayuan ko mga mensahe. Dalawang step lang ako, mula sa cleansing hanggang changing. Wala nang iba. Maraming pumunta doon sa amin, mga yung mga, yung third coming. <laughs> pero salamat sa Panginoon, hindi ako na tempe. Praise God. Pumunta rin, dumating yun doon yung gan, yung ganat, gana, okay, kay gan, receiving men. Uh, salamat sa Panginoon, hindi rin ako na, na team. Puro siya may mga palaman. Praise God. Oo, oh, dito, dito lang ako sa Jesus alone. <laughs> Amen. Hallelujah. Yan ang masarap dito eh. Masarap. Praise God. Kay, kasi walang, walang, walang plastikan. Praise God. Walang plastikan kundi totoo. Kam lang nakita na yun since from the beginning mga kapatid na hallelujah, lahat ng mga kinanvert yan, eh, lahat mga mahirap eh. Praise God. Eh, pinili, sabi niyo, blessed nga yung mga pulubi. Praise God. Sapagkat ito ay pinili ng Panginoon. So salamat sa Panginoon, kaya andito ako, yun ang history. <laughs> Praise God. Hallelujah. So, hindi tayo magtagal na uh, uh, tayo po ito mayo makadugtong-dugtong lang ako sa tagali ko. Sabi ko kay Brother John, sabi niya, nandyan pa si John? <laughs> sabi niya, yung nabati, narinig namin yung, uh, yung namatay ba pastor, yung writer ng history, attorney, sa ida daw ng, sabi niya, sabi ni Pastor John, saan kaya niya linagay yung mga labi, no? 
<laughs> sabi ko na grung grammar kay mga lab isa lang namatay sabi mga lab eh. <laughs> so, uh, mabuti na lang kung ako ang magrung grammar dahil bisaya ako eh. <laughs> insulto yan sa sabi niya wag ka na <laughs> so hallelujah sa so, so ganun niya ganun lang kahit kahit na yung sal yung tagalog ko magrung grammar intindihin lang niyo at least puro na <laughs> oh di ba Aleluya. Wala kong wala kong ibang choice. Kung sana kung doon sa amin to, ako ng Tagalog, mayroon akong alternative na Bisaya. <laughs> eh dito hindi pwedeng gamitin Bisaya, di ba? So mayroon na gamitin ko dito yung hindi ko parati masalita, yung, yung konting English at saka yung konting Tagalog. Okay lang sa inyo. Yung ko. <laughs> Aleluya. Praise God. Okay, punta tayo sa Bible. Praise God. Ito nga, uh, ano po, ma matrabaho ito sa operator ng ano eh, kasi hindi ito, sa, ano, kinakapi lang ito sa, sa message. Hallelujah. Mayroong isang quote, sinulat ito, para suporta lang sa, sa ating layo, uh, topic. Okay. Buk uh, at buksan natin sa John. John 16 verse 13 Hallelujah Sabi dito how we eat, when he the spirit of truth is come he will guide you into all truth for huh? he will not speak of himself but Whatsoever he shall hear, shall he speak, and he will show you things to come. Praise God. So, mayroon pang isa sis. Ephesians 1.13 Ephesians 1.13 In whom he also trust yung yung nabasa natin kanina yung spirit doon tayo nagtrust tama Kaya hindi tayo magtrust ng ano uh, ano mang mga nga tao praise god sabi dito trust after that ye heard the word of truth The gospel of your uh, salvation. In whom also, after that ye believe, yourself with that Holy Spirit of promise. Supporting. Which is the earnest of our inheritance, the redemption of the purchase position and to the praise of His glory. May God richly bless His word, and we may be seated. Hallelujah. So, ang sabi ng Bible, the Holy Spirit is come, mga kapatid, Siya na mag sa atin at Diba? Siya na mag-guide sa atin katotohanan. Amen? Wala, hindi na tayo, kahit ano pa mga, kasi mga kapatid, maraming magsisilitaw dito na magaling magsalita. Oo? Dala rin, katotohanan. Dala. Pero mga kapatid, hallelujah, sabi ng Bible, nag-warning nag, uh, sa atin na siya ang when he, yung sabi he, may, ano yan, pronouns personal mismo and hallelujah mismo ng holy spirit kung siya ay darating na siya siya ang magturo sa atin sa buong katotohanan what natin ngayon is hallelujah the evidence of the holy ghost kailangan nasa nasa ebidensya tayo ebidensya para, para hindi tayo ma-deceive para hindi tayo ma, 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 malito. 
kahit sino-sino na lang ang sunod natin. Di ba? So, karamihan ngayon, haleluya. Kasi mga kapatid, bakit uh, na ano ko itong uh, topic na ito? Lumilitaw ngayon na gusto silang sundin. Lalo na yung mayroong lumitaw na one-man rule na naman. Praise God. Siya lang pakinggan. Hallelujah. Mayroon siyang, uh, mayroon siyang, hallelujah, mayroon siyang sign and wonders. Mayroon din siyang dala sign and wonders. Di ba? Yung uh, hallelujah. So, hindi yan, hindi yan na uh, sapat na yun ang asunda natin yung sign and wonders. Amen. Hallelujah. Pero, mga kapatid, yung, yung, yung movement ng Holy Spirit, hindi yan lalayo sa mensahe. Hindi yan lalayo sa, sa Bible. Because ang truth, hallelujah, hindi lamang sa Bible kundi sa message, hindi yan nag-interpret sa, sa Bible. So when he, sabi ng Bible, when he, hallelujah, the Spirit of, uh, when he, the Spirit, come, he will guide you into the, all the truth. All. Hindi. Di ba, hindi part? All the truth. Now, yung bride ngayon, praise God, yung bride na katayo na sa all the truth. Amen. 100%. Amen. Sabi dito ng quote, Hallelujah. Dito. Sabi dito. The Holy Ghost is the act in you. Tawa? Hallelujah. Mga kapatid, yung, mayroon, mayroon na ba siyang uh, kahit uh, potential na praise God, yung tinatawag na baptism of the Holy, Holy Spirit, hindi yan emotion, hindi emotion, hindi sensation, but in action. You know? Hallelujah. Saan ba yun? Yun ako blo. Inyo. It's a life, not emotion, not some sort of a fleshly evidence. Praise God. But it is a person. Amen. Person. When he, the Holy Spirit, the personal pronoun, Jesus Christ, the Word of God, established in your heart. Iyan. So kailangan may establish yan. Hindi lang sa emotion. Hindi sa sensation, kundi hallelujah. Ang Holy Ghost na ma-establish sa ating puso. To quicken every word of this age. Hallelujah. Right, what's the Holy Ghost, Holy Ghost in action? Kailangan yun mga kapatid. Holy Ghost in action. Praise God. God. Not, sa, uh, not so much, <laughs> diba? not so much in demonstration, But in action, what it does according to the word. Yan. Ang Holy Spirit at saka yung word, hindi yan magkalayo. The same. Amen. Yung dumating na daw sa atin yung truth, anong truth? Yung word sa atong panahon. Word sa ating time. Panahon. <laughs> Hallelujah. Word sa ating time. So mayroon tayong word. So, mga kapatid, na mag, maghintay pa tayo sa mga mga intellectual na tao na magaling magsalita. Amen. Ay minsan minsan mga kapatid, ako mahiya ako sa sarili ko eh. Hindi ma, hindi ma, halos hindi marunong magsalita, hindi ako magaling magsalita. Hindi ka ako, lahat mga kapatid, hindi ako kaya gusto ko lang magkinig. Pero na, nakita ko kahit ah, may ah, mayroon namang mga preacher na inipresent nila yung sarili nila. Oo, sarili lang kaalaman. Sarili lang wisdom. Eh kahit tayo makunti lang itong kaalaman, manisir natin. Amen? Nga hindi ini-exalt yung message sa ating panahon. Na yung sarili nila, lalo na yung mga motives nila. Praise God. Hallelujah. According to the word. Hallelujah. So, sa quote, sabi dito, people of today, 
take all kinds of spirit. Ganun ng mga ugali ngayon. Gusto nila. <laughs> Hallelujah. Gusto nila dahil ang lahat ng mga spirit. Hallelujah. They go up and take a, a church spirit. Yung church spirit mayon. They even take spirits themselves. Hmm? Sa kanilang sarili eh. Hallelujah. Call them, themselves. God's spirit. Tawag nila sa kanilang sarili. God's spirit. Ta isip nila na yun. Born again. And deny the word of God being true. Amen. Pero magpatawag sila na God's spirit daladala niya. Pag-deceive sa mga pinili. Pinili ba yun? <laughs> Elect. <laughs> Hallelujah. Yung mayroon silang Uh, layon eh, na ma-deceive yung, uh, yung, yung elected bride, ang predestinated bride. Amen? Magpakita sila, magpakita sila, daladalan lang spirit of God. Maliit lang ang, ang, ang ano yan, lihis, mal, mal, maliit lang ba? Parang, parang parihas lang. Hmm? Nag-deny sila ng word, pero hindi, hindi alam sa mga inusinti. Hmm? Hallelujah. Kasi, eh, pina-attract nila yung mga inosinti sa kanilang kaalaman. Mm. Marami nang, eh, mar maraming in-present nila para lang ma-attract yung mga inosinti. Pero sana yung mga inosinti, umiilag doon. <laughs> Sabi ko doon, sa amin, tayo dito, mga inosinti, mga ignorante. Eh, dapat, ignorante pa tayo, yung sarili natin, isalig pa doon sa mga hindi lalo ka nang mawala nun. Sabi ng Bible, yung blind, hindi pwede mag... Ano nang blind? Blind? Disim blind? Dama? Eh, saan, saan sila punta yung mga blind? Sabi ko, huwag nga asa dahil yung, yung nagdala sa inyo yung mga, mga magaling magsalita, magaling mag-English, lahat magaling. Magandang ugali. Sabi ko, yan ang deception. Mag-iingat tayo ngayon. Hallelujah. Mag-iingat tayo kasi... Doon tayo, doon tayo maano, madisip. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes, ibang kotor na ba ito? Yes, you'll have to receive the kind of life that He had in order to live his life. And when you see his life, now, huh? you will know his word. Eh dapat mga kapatid, hallelujah, makita natin, hallelujah, makita natin mga kapatid, ang, ay yung, yung life ng Panginoon, kasi marami kayong ngayong life na lumilitaw dito, praise God, nang makita daw nato, natin ang kanyang life. Pakita rin natin ang kanyang word. Amen. That's right. When he, yung sinabi na, when he, personal pronoun, not a thought, not an imagination, not a sen sensation, but when he, the Holy Ghost, is come, hallelujah, he will take these things that I've, I've told, told you. Tell them to you. Hindi lamang siya naga, naga paalala sa, sa mga bagay na inispok niya sa atin. Ipahayag pa. Ipahayag. Pa. ipahayag. So sino, nga, sino lang ang uh, uh, sino lang sinabihan niyan? Tayo lang. Amen. Doon sa kalaya, hindi ni in-reveal ng Panginoon. Praise God. So that's why pinaka-special ka pinadalhan ka ng Holy Spirit. Yung Holy Spirit naman yun ang teacher natin na magturo sa buong katotohanan. Ayun, Pastor. Praise God. So, mapili lang yun. Mapili lang mga ministers niyan. Marami. Hindi marami yan. Kunti lang yung ministers na ano, ginagaira ng Holy Spirit. Amen. Praise God. Sabi ko, sabi ko, dito sa atin, sa probinsya, okay, Praise God. Kasi pag tayo ay mag-exalt uh, mag sa ating sarili, 
yung Panginoon, iiwasan tayo ng Panginoon. Magbaw lang tayo always sa kanyang mensahe. Amen. At saka ma-deserve natin yung mga ministers nagdala ng totoong mensahe. Amen. Hindi. Yung ministers nagdala ng totoong mensahe, hindi hipokrito. Marami, maraming ano-ano naman lang ano niya. Hindi. Kundi ah uh, Anong tawag to? Hindi boastful. <laughs> Praise God. But humble. Amen? Amen. Amen. Makita natin yung, kasi yung minsan yung espiritu. Hindi kung sabi dito sa, sa minsan, pwede yan maka, maka-create ng boastful sa tao, pwede rin maka-create ng humble ng tao. Amen. Nasa iyo yan. Amen? Kung may meron kang clear understanding, si, sa life mo eh. Tama? Sa, sa, sa sabay yan. Praise God. Sa ayaw mo at gusto mo. Praise God. Amen. Praise God. Hallelujah. Eh, sabi niya dito. Hallelujah. There's always a popular, popular belief among the people. Okay? Praise God. Karamihan mga kayo gusto lang popular belief. Yung popular belief, mga kapatid, eh marami yan dito. Gusto, gusto ba nga magiging popular sila? Di ba? Parang ma maila sila. Makilala sila. Praise God. Sabi ng propita, mayroon. Ngayon. Today. Sabi niya. Hallelujah. There's always a popular belief among the people. And it's always been. It's always been. Just a little bit contrary to the real world. A little bit is simple, mga kapatid. Para hindi malata, halata. Diba? So, a, a little bit lang, it twist. Contrary to the world. Eh, kung wala kang discerning, kung wala kang revelation, sumangayon ka ngayon. Amen? So, iwasan mo na yung, o iwasan mo yung uh, little group na nagdala ng truth. <laughs> Tama? At hindi naman lang sumagay sa, sa noo mo nga, kahit, kahit na lang, kahit na lang konsensya. <laughs> hallelujah. Bakit? Hallelujah. Nadisip ka na. Kapag tao pala, ang tao ay madisip, kahit pa paano mo paliwanag, hindi na makakita. Hmm? Kahit titigan mo siya, hindi na talaga nakita. Hindi na siya na makakita. Pero nadisip mo na lang, nadisip na. Pagkagaya ba dito sa, sa, dito sa, sa siyudad, kung maligaw ka na, Mangka kahit pa paano mo ikot-ikot, hindi ka na talaga maka ang galingan mo, di ba? Naligaw ka na eh. Ganyan mga kapatid, little bit lang contrary to the word. Grabe. So kung wala kang discerning, kung wala kang revelation, oh, wala, tangay ka talaga. Hallelujah. Amen. Remember, it's never been just a right out deny it. Oh no. Mm -hmm. The Antichrist don't deny the word. The Antichrist don't deny the word. Certainly not. He says, he believes it. Not all of it the way. It is wrote here. Not all the way. Maniwala man siya, but <laughs> kapart lang. Pero ang believer, all the way the way. Bakit, mga kapatid? Yung faith na binigay sa atin, di ba? Hindi naman yung human faith yung na, nasa ano ngayon, sa bride. Oh, Sabi ng brother, the human faith, it is not enough now. <laughs> oh, wala. Alilaya, talo ka na dito kung mayroon dito human faith. Kailangan faith of the Son of God, nasa iyo. Amen. Yung nangibigin siya kung Ah, faith of the Son of God nga nasa iyo, it is not dili na mo deny, hindi yan di-deny ng kahit po. Hindi yan di sa word. Amen. Maniwala yan all, all the way. Because <laughs> binigyan ka ng, kuan, ng Panginoon, praise God. Binigyan ka na, praise God, nga makakita ka, nga mayroon ka ng sarili mong uh, pananampalataya. Praise God. Lord. Okay. 
Dito, dito sa sinabi ni sa Smyrna and Church Ages, now you can begin to see. Hmm. Why tongues is not the evidence of being baptized with the Holy Ghost? It doesn't say in any age that he that hath a tongue, <laughs> let him say what the Spirit is saying. Yan evidence Hallelujah. Hallelujah. It, uh, that's put tongues interpretation thereof and prophesy yeah aside as an evidence tinan mo ha the evidence is hearing the spirit says the spirit is talking the spirit is teaching that is exactly what Jesus said he would do within he, with, when he come John, yung John 14, 26, He will teach you all things and bring all things to your remembrance where I have said unto you. Tiga, tiga, parang pag, uh, hallelujah, para pag mag-remind sa yung nakalimutan natin yung sinabi ng Panginoon, magpadala siya ng Holy Spirit para ma-, ma ang sinabi niya. Tama, mga kapatid, kasi malalahin niyo yung, mga, yung bride eh. Yung para siyang mag, uh, mag-isip muna bago siya i-step. Praise God. Kung hindi mo isipin, uh, hallelujah, <laughs> pag dumaan yung, uh, pag dumaan yung antichrist, sasabay ka kaagad, pambira naman. Hallelujah. Amen. Hindi ka matiisin eh. Alam natin yung creator, yun din ang ano, yun din ang tinatawag provider. Tama? Ang yung yung uh, ano natin, sinunda natin yung creator. Libre siya rin ang provider. Iba e, kita maghanap pa tayo ng iba. Maghanap pa tayo ng ibang paraan. No, praise God. Kasi yung bride, yung bride mga kapatid, makontento na siya sa kanyang sarili kung anong nasa kanya. Kontento yan. Pero kung hindi ka bride, gusto mong ang kinyong lahat buong mundo. <laughs> Praise God. Amen? At uh, mas ingresi as uh, si sister. <laughs> hallelujah. Di ba? Mayroon na sana siya. Pero hallelujah. Hindi, si, hindi linagay yung puso niya dun sa Amen. Amen. Kaya kung ang thing of this world, yung puso natin doon sa things of this world, the love of God <laughs> wala sa atin. Amen. So gusto natin kahit ano ano mga kapatid kasi yung yung bride makontento na yan kung sa ah, kanyang groom. Tama? Kahit ka, kahit lang construction mga kapatid yung groom pero hallelujah love ng bride yung kanyang groom kontento na siya sa groom. Amen. Kanya ng bride. Hallelujah. Hindi tayo ma-deceive. Amen. Hindi ay eh, marami namang Marami naman yung paano doon pa magpa uh, haleluya para magtimba sa bride niya. Wag wag kang sasama yung sa groom mo dahil karpentero lang yan, di ba? Kung matimp yung bride. Delikado din bride yun. Hindi yung hindi kapuso mo yun. Amen. Tama ba mga kapatid? Kaya mga kapatid, ang yung bride, haleluya. Alam natin yung ating groom yun ang created all things. Praise God. So, you, eh, gano'n yung, sabi, sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness, hindi sa ating righteousness, His righteousness, doon na tayo lahat na base sa Kanya. All of these things shall be added unto you. May doubt ka pa niyan? <laughs> siya, ang, siya ang creator, siya ang giver, siya ang provider, wala tayong doubt. How long, Pastor? <laughs> I don't know. Magtiis lang tayo. Magtiis, magtiis lang tayo. Kasi love natin ang ating Panginoon. <laughs> Hallelujah. So yung iba, yung iba, Pastor, hindi nakatiis, mabira. Sabi ko, sabi ko, sabi ng iba, Pastor, kakataon na yan, mag, magkakaroon ng church. Kasi yung, yung church sa Consigra, Pastor, 
ano ano yun yung yung pinakasintro ba haleluya si pagkakataon na daw yun for marami rin nagteam sa akin nga pagkakataon niya tanggapin mo na yung offer na yan sabi ko kahit na tayo doon sa ilalim ng mangga <laughs> praise god basta walang kompromiso amen kapag mag magbigay sila sa tanggapin na mayroon namang string attached sila hilain pambira mas mabuti pa yung kung sabi, sabi ng kanta ni ni Hernandez, kung magkasala ako bukas, mas mabuti pang mamatay na ako ngayon. <laughs> diba? Oh, kung magkasala lang ako bukas, mas buti pang mamatay na ako ngayon. Tama yan. Yun ang ano ko, yun ang tayo ko. Kaya kung matim lang ako bukas, mas mabuti. Mamatay na lang ako ngayon. Mm. Amen. Praise God. Yan ang tayo ko mula pa noon. <laughs> Oo, oh, mula pa noon. So, yung balik-balikan na lang ko sa body, <laughs> kami ni Pastor. Oh, praise God. Pero alam na lang tayo namin. Praise God. Amen! <laughs> Hallelujah. Mayroon pang kotse. Mag, uh, mag, uh, magsaya tayo dito ngayon. <laughs> praise God. Hallelujah. Dito pa. Yeah. Okay. Dito ha? Sabi niyo dito. Now, you can begin to see. Nabasa na ba ito natin? Nabasa na ito no? Okay, nabasa na ito. Nabasa na ito. Okay. Ito. Sabina. Now I am sure that you have noticed that those host names were in the book of life. A part of the religious of that day that centered around the true God and worship of Him. Though they, they did not worship according word like Judas they don't go all the way hmm? they don't go all the way see how Judas was chosen of God he was instructed in truth grabe pala yeah. eh how much more sa atin pag hindi, ka, hindi, hindi pa full instructed sa truth di kasi sa sarili ko hallelujah baka hindi pa ako full sa instructed, iwasan ko na lang talaga yan baka mayroon silang mayroon silang ano, na hindi, pa na, hindi ko pa nakita dito baka ma-attract rin ako doon so therefore umiilag na lang ako <laughs> he shared tignan mo he shared knowledge of the mysteries kita mo Diba? Karami lumili ito. Mysterious din ng ano. Hallelujah. He, he had a mystery. He, he had a mystery. A power granted unto him. And he held the sick and cast out devils in Jesus' name. But, when the shoe should down come out for gold, Oh, kita dito ganyan man yung mga mga hudas pala yon. <laughs> Hallelujah. Sold out for gold and political power. Political spirit ngayon pastor, nakapasok na dito sa church. Sa message. Yes. Di ba hindi hindi naman yung election, election time, political time yung grupo-grupo. Dito ka sa amin, mayroong pira. Di para politika. Kung yun yung kabila, walang pira yan. Ay, yun, nanalo yung mayroong pira pero walang alam. <laughs> Karamihan matalo yung uh, mayor. Kitabul siya mag... Di ba? Kitabul siya maging mayor sa... sa lungsod pero walang pira. <laughs> so yun ang sinabi ng Bible nga. Political, nakapasok na dito. Tama. 
Bakit? Yung mga believer, yung so-called believer, tinitignan yung mag mag magandang, what, mag magandang preacher. Politika yun. Eh, pagkatapos mabigyan ka ng pira, sa amin ka na. <laughs> Pamira naman. So, hindi na tayo sa, sa, sa Holy Spirit, hindi na tayo na sa Lord. Hindi na tayo ni Lord. Kung madala ka sa political spirit, di, saan nadali si Judas doon sa gold? Sabi ko, silver, I have none. <laughs> Kaya pumunta ka na doon. <laughs> Dito sa gold and silver, wala ko. Ah, pumunta ka na doon. Pumunta, hindi naman nagbabay pastor, hindi naman nang sabi. Oh, hindi ko akalahin, makadala pa si Dado ng dalawang pastor. Oo, oh, praise God. Uh, akala nila, kagaya rin ako sa kanila. Silver dito. Sa inyo na yan. <laughs> Hallelujah. Sa inyo na yan. So, mahala, kinukontraha ko nila doon, pero kontra sa kanila. Friends pa rin ko uh, nila. Praise God. At may balak pa rin kami na pasyala namin. Praise God. Pero kung wala na... <laughs> <laughs> Sabi ni sister, in Nancy, there's nothing to be quickened. Hallelujah. Wala pa kahit paano, wala eh. Praise God. But, uh, sabi niya, pa, politika, political power. He did not go up hmm, to Pentecost to receive the Spirit of God. Hindi na nakaabot. Amen. Nga samantalang malapit na sana. Praise God. Malapit na sana. Sa atin ngayon, magtiis lang tayo. Praise God. Malapit na mga kapatid. Hallelujah. Back to the original Pentecost na tayo ngayon. Praise God. Spirit of God. Hallelujah. Was devoid of the spirit. Devoid. Hallelujah. Make no mistake about it. A person, tignan mo ha, a person that is truly baptized by the Holy Ghost into the body of Christ, receiving the fullness of the Spirit will be in the world. All the way. Kaya hindi ka ma-pull kung hindi mo tanggapin yung all the way. Fullness, mga kapatid, mga hari, sa atin. So dapat ang all the way, kahit mahirap man, di ba? Kahit mahirap man, kahit kamatay ba kapalit, tanggapin pa yan, all the way. Amen. Kasi si Abraham, di ba? We are, we are sons and daughters of Abraham. Nag-offer siya sa kanyang anak. Wala namang, wala namang shadow of doubt sa puso niya eh. Kaya siya rin babawi. Tama. Basta all the way lang susunod. Kung tayo ay anak ni Abraham, sa pananampalataya, ay susunod rin tayo all the way. Tama. I iiwas rin tayo sa puso eh. <laughs> Eh, kasi hindi natin, hindi, ako, hindi ko, hindi ko, hindi ko pasalig, yung hindi ko garanti, oh, hindi ko garanti ba, hindi ko garanti na, hindi ko, ah, hindi ako matim. Pag makita ko yung temptation na yan, iilag na lang ako. Kasi, pag sa kaalam, wala akong kaalam. Sa, sa missions, kumpleto sila sa laptop sa akin, mano-mano lang. Hmm. Doon sa kanila, yung cellphone nila ay touchscreen na, pero sa akin, keypad pa. <laughs> pero wala, hindi ko nag-grave yan. Kuntinto. Mm, hindi, hindi ko, hindi ko nagtingin sa things of this world because ito lang ang makaano sa atin, abala. Kaya si, yung, 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 yung inintay na ng Panginoon, yung perfection. Kung makita na sa atin ang perfection, it will one day. Iaalis na tayo dito. Amen. So, maka-perfect sa atin itong world. Kaya, andito tayo, nagbaba tayo ta sa world. At, at blessed kayo na yung pastor nyo ay 100% sold out sa world. Grabe. Kaya, hindi, hindi kita ko dito para mahawaan ako eh. <laughs> o, oh, kahit pa paano, hindi kita ko dito. Taga Manila, bakit pumunta yung pumunta ka rin? Punta kang ihlis. Eh, eh kabaro ko yun eh. Eh, dito, magpa-plastikan na tayo. Mm. Tapos mayroon pang explanation pa naman ni, ni Brother Banham tungkol sa Matthew 24, 24. 
nila yun si Alex. <laughs> dito yun sa so-called, dito sa atin. Kasi yung, 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 sabi, sabi, by their fruit, you shall know them. Sabi ng prophet, fruit, teaching eh. Oo. Tapos kung magkaiba-iba tayo ng teaching, yun ang close together, yung close spirit, nag-walk together, close. Hindi naman natin close si Alex eh. <laughs> sa akin lang yan ha. <laughs> Oo. Hindi naman natin close. Hindi nga kilala, ngayon ko lang nakilala. Pero sabi ng Bible, will close together. Close. Mayroon ba kayong close na hindi kayo kilala? Oh, kilala. Kilala. So, so hindi kumpiyan sa yung sinabi na eh, tayo lang yun, yun, yun sila nag-raise ng uh, false prophet, false teacher, false... Mag-iingat tayo dito sa atin. Amen. Kay Haliloy, dito. Sabi na propeta. Hanapin ko lang ha. Haliloya. Sabi dito, Don't Jesus say, In the last days, ah, Matthew 24-24. Siya, haliloya. Praise God. Tingnan natin, mga kapatid. Dito would be so close, it would deceive the very gents. Sila maka, maka deceive sa atin yung malayo yung yung sa panahon ni Luther maka deceive sa atin sa panahon ni Luther uh, Wesley maka deceive sa atin sa panahon ni sa Pentecost maka deceive sa atin no hindi dito talaga sa so called in time church tama praise god T uh, tapos ko di sa ah the virgins predestinated The, the elite one, if it was possible, almost like the real thing. Almost. Kita yan. Hmm? Wala namang naka-almost almost dito. Dito lang sa atin. Dito lang. Kaya, haliluya, hindi, hindi pa rin ako magkumpiyansa sa mga ministers kasama natin. Kasi madali lang yung mga yung mga probinsyano madali lang yung madisip. <laughs> Pero ako mga mga kapatid, aleluya. I-discern ko sila talaga. I-word test ko sila talaga. Kasi by teaching diyan eh. Teaching eh kahit paano kahit mababa lang alam, alam namin sa probinsya. Pero hindi hindi basta-basta madisip. Hmm, hindi para kaming mga babae do na ma never been touched. <laughs> Oo. Mag-ingat eh, bakit tinatawag tayo ng virgin? Di ba? Never been touched. Kung matouch ka sa, sa mga teaching, ay hindi, hindi ka namatawag na virgin. Wise virgin, wise pa naman. Maingatin talaga kami doon. Maingatin. So that's why, mga kapatid, kagalakan namin, hindi, hindi mabuo ang aming gathering doon kung walang angilis. <laughs> Oo. Kasi full ang aming confidence full. Mm. Kumpiyansa namin is full. Praise God. Hindi sama mag-invite mag mga mga so-called kapatid din. Praise God. Pero hindi naman tayo kumpiyansa dahil mayroong ano eh. Praise God. Iba ang turo. Mm. Kahit sabi ko, kahit dito tayo is mababa lang natin yung pinag-aralan, mga ano tayo, tapos basta-basta pa tayo magkuha ng mga preacher na hindi natin sigurado, hindi natin kilala. Iingatan ko talaga mga ka uh, kapatid. Praise God. Yung church sa amin, yung member ko doon sa Con Church, ay kung hindi lang nanarbaho dito, yung member ko doon sa church, mayroon naman kaming, Praise God, marami na rin kasi isa kay ko sa pambut pastor, apat na biyahe, hindi pa rin makaasya. Ay yung iba rin, matakot pag sakay baka maluno, ganyan lang litaw namin eh. Mm, pag apat, pag apat nakabalik, ang divine service na lang maabutan. So, sabi na lang, mag-pray na lang tayo nga makapatayo tayo dito ng church. Sabi ko, oo, sa mabuting paraan. <laughs> May ingat pa rin kahit ganyan. Hallelujah. Sa mabuting paraan. So, tatapusin lang itong mga kapatid. Sabi niya, just, uh, you know, you know, almost like the real thing. See? So, in this, in the last days, now, you see, it's with, tawa? it's with 
time now. Ibig sabihin, last na harvest time. Yung hanap, malayo naman sila eh. Malayo naman dito sa atin. E sa, sa, ting, sa tingin nyo. Praise God. Sa tingin nyo. Di ba, Pastor? Hindi. Hallelujah. Malayo lang yung kay Kan. Eh, hin, uh, malayo lang yung kay Alex. Hindi siya tsinding. Hindi siya tsinding. Oh, iba, iba ang baptism niya. Two lords. Iyan close dito. Hmm? Hindi yan malapit dito sa teaching natin. So sabi dito, malapit. So close. I-address yan kay Alex. Hindi to sa atin. The sukod, yung changing of the soul, mayroon pang, mayroon pang mga, <laughs> di ba? Mga doktrina. Mayroon pa. Yung mga doktrina, mag, mag, madalas magpatawag na minister meeting. Hindi ako, hindi ako again sa minister meeting. Pero kapag mag, mag, lalay man ha, ayaw ko na yan. Mahilo na kami yung mababa ang kaalaman namin. Mahilo kami. So, gusto ko yung pastor yung kakahapon, yung susug-susug, pero magdiging na sa pinakmalalim, ayaw ko na yan. Pagkatapos, kapag ma mahuka niya yung malalim, yung mga mababaw, i ano na, lagyan na ng bakod. Hmm, lagyan ng bakod. Oo, oh, ganyan ang mangyari. Dito, saan, saan yan? Dito sa atin. So, di, di, kumpiyansa ka na doon sa iba, dito sa atin, kailangan mag-ingat ka. Amen. Praise God. So, sabi, sabi dito ng prophet eh. Dahil sa, tawa, sabi ng prophet eh. Siya. It's with time now. It's getting harvest time. This is not Luther age. Tanawa. No. It is not Pentecostal age. This is the bride age. Now, dito pala, applicable yung 24-24. Dito sa bride age. So, magkumpiyansa lang tayo yung magong lilitaw. Hindi na yan makadisip sa atin. Praise God. Hindi na makalitaw. Ano sa atin? Praise God. So, baka time ko na? Praise God. Baka uh, time ko na? Mayroon lang ko konti. Konti, konti na lang. Itong last quote. Hallelujah. Dito. Dito. Itong last quote. Ha? This illustration perfectly the parable of the Lord Jesus Christ. When he said that the kingdom of heaven was like into a man who sowed good seed. Hmm? Good seed. Hallelujah. Only to have an enemy come and plant thirst among those good seeds. God, God did not plant the thirst. Tama? Satan plant those thirst right amongst the good seed of God. Hallelujah. Di ba? Among kasama yung palay, mayroon ring palay-palay. <laughs> Hallelujah. Oh, isang, isang, ano lang, isang lang, isang, the same nourishment, the same rain, the same sun, nakabinipit sila, pariha. Oh, grabe. Nakabinipit. Those two kind of blunt people, oh, from two different things, Grow up together. Took up the nourishment in the same earth. <laughs> Hallelujah. They shared in the same sun. Nag-sharing pa sila. Hallelujah. Rain and all other benefits. And both were harvest in their turn. Do you see it? <laughs> nakita ba yan nyo? Palapakan natin minsan ng Panginoon. Nakita na natin mga kapatid. Hallelujah. Never forget this truth. And we study the church again and later 
the cells. Tignan mo ha, ang iyong last. And above all, don't forget that it is this last age when the thirst are getting bound burning bound go gi ano ya di ba gi linakay sa isang grupo bound yan daw ang tanda na sa burner of God. Yeah, di ba? Basahin nyo. Hallelujah. It's a burning that they will show the wheat that is to be garnered. So, ibig sabihin, nag, na, nakita lang yung i-evidensya, yung, yung, yung nag, nag-grupo na sila, na isa na sila, mayroon ng, uh, mayroon ng uh, pader, Ang ibig sabihin tayo ang doon na rin sa dapa ng Panginoon. Woo! Praise God. So, salamat sa Panginoon sa sa kunting uh, hallelujah. Hallelujah. Sa kunting anong tawag to? Praise God. Sa blessing ng Panginoon. So, ibigay ko sa pastor, hindi na ko maraming maliwanag. Praise God. Salamat Pastor Fred. Okay naman yung Tagalog ni Pastor Fred. Buti pa nga siya, pag narito, nakakapag-Tagalog doon sa kanila. Hindi tayo makapag-Bisaya kahit konti lang. Mga kapatid, meron tayong iisang lingguahe. Iba-iba man yung ating uh, mga meron tayong isang uh, uh, tinatawag na makalangit na lingguahe sa panahon na ito at doon tayo nagkakaintindihan at yun ay walang iba kundi yung mensahe so napagaganda yung message mga kapatid kung napansin niyo yung iba from the beginning malayo na eh sa so, Dangerous o yung most deceiving ay yung dito na mismo. At nangyayari yan eh. Di ba mga batid? So, puputok na puputok eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, we should be always sensitive, watchful. Di ba? Kaya nakikita natin talagang merong, it's, it's a spirit eh, na talagang, ano, na talagang, uh, gamit na ng jablo this is the age na lilitaw talaga eh na ang mga mga talagang spirit na impossible they will deceive the very elected ang mahirap kasi mga kapatid yung sobrang lalim na eh nung hukay eh sobrang dig eh oh soul is the nature of the spirit wag nang ano palalimin sabi ng prophet is a part of God if you are born again. Huwag na nang lagyan ng palibot-palibot na ang feminine ay body-spirit lang. Remember, that is spirit ay eh, merong soul, merong nature. Hindi natin pwedeng chap-chapin ba na ano lang, body-spirit lang yung soul. It's, it's a pera natin yan, itabi natin yan. It's different thing. Hindi po, mga kapatid, yung spirit na yan, meron siyang nature. Meron siyang nature at tinawag yun na spirit. Huwag nang chap-chapin, huwag nang ah, lagyan pa ng napakaraming parang pakita lang natin na napakalalim natin mga kapatid. No. Now, ulitin ko lang yung scripture mga kapatid. Tama yung sinasabi ni Pastor Fred. Ito yung pinakamapandayang panahon. But we are safe. We are protected. Dahil narito ang Holy Spirit eh. But you don't expect yung Holy Spirit na gaganya-ganyan, magbubulong kay Pastor Junjun. No. Experience na may Holy Spirit na ituro, ito yung ituro mong bukas ah. Wala pa ka akong na-experience eh. 
ka madalang eh. E lalo vision kasi pag gising ka, napakaraming mong iniisip. Oo, oh, napakaraming mong iniisip. Di ba mga badid? Lalo sa mga panahon na ito. May June. Talagang matuturete ka eh. dami mong iniisip. But uh, salamat sa Panginoon mga kabadid. Merong comporter. Protekta sa atin upang hindi tayo. Ulitin ko lang mga kapatid, panandalian yung uh, ginamit ni Pastor Fred na talata. Sa John chapter 16. Kunti lang po ito. How be it? When he, hindi it, ano? So when we say he is a person, when he, the spirit of truth, is come, you, into all truth. Eh, ba tayo mga mong problema? Sigurado yung he na yun, hindi si Alex yun. Kasi malayo yung mensahe niya eh. Pero meron, He guide you into all truth. Not speak of himself. Hindi siya magsasalita ng gana ng kanyang sarili. Di ba mga patid? Magsasalita ng gana ng kanyang sarili. Tandaan nyo, yung spirit niya na of truth. But whatsoever he shall hear. Isang kayo makakita ng na hindi magsasalita ng ganang kanyang sarili, kundi kung ano lang yung kanyang narini. Kanino? Sino ito? Tanang hindi ganang kanyang sarili, kundi kung ano lang yung kanyang narini. Din. Grabe itong Spirit of truth na ito. But whatsoever he shall hear. Kung ano lang yung narinig niya, yun lang din yung kanyang sasabihin. Aba, itong spirit of truth na ito, hindi siya nagsasalita ng ganang kanyang sarili, yung kanyang narinig, at yung kanyang narinig, yun lang din ang kanyang sasalita. Ay, ang tanong, nandito ba siya? Yeah! Show you things to come. Kita ng ganang kanyang sarili. Kundi kung ano lang yung kanyang narinig, yun ang kanyang sasalitain. Hindi, hindi ba naglalaro yung isip nyo? Di ba? Kasi kung ang Holy Spirit, mga kapatid, of course, we believe that's the Holy Spirit. Kailangan ba nating turuan ang Holy Spirit? Kailangan ba yung Holy Spirit makinig? Salita, kundi kung ano lang yung kanyang narinig. <laughs> Come on! For he shall not speak of himself. Sarili ang kanyang ipagmalaki. But whatsoever he shall hear. Kung ano lang yung kanyang narinig. Ang tanong ko kanino, ito ba ay pangalawang Diyos? Persona? He shall speak. For he shall hear that shall he speak. Alam niyo mga kapatid, sabi ng propeta. No man has a right to enter the sacred desk to preach the word he has did at Mo as Moses did. Meet God. Himself. Di ba, mga panid? Na ordain of God. Nasa kanya yung Spirit of God. 
Nasa kanya yung spirit of truth. Amen. Hindi niya ikukompromiso. He has that spirit of truth. Remember, that spirit of truth, hindi naman lulutang-lutang na ganyan yan eh. Yung spirit of truth, mananahan yan sa mga elect of God. Mga elect of God upang bigkasin yung katotohanan sa huling panahon na ito at never uh, nilang ikompromiso ito. Amen. Remember, ang admonition ng Panginoon in every age. He that had an ear, let him hear what the Spirit unto the churches. Meron siyang spiritual hearing. Kasi madalas ang, ang mga ministers ngayon, lalo na yung nakahukay na ng kapahayagan, ayaw na nilang makinig. Gusto nila sila na yung pinapakinggan. Hindi na sila open sa iba. But we are so thankful that we are open, we are all ministers. Yung mga, mga pastors ba? Mga, mga kapatiran. Nandyan tayo. And, and a sister, a brother, nag-testify. Say, oh, matisod na kung sino matisod. I'm hearing God, which is testifying that he or she is the true and faithful witness. Wala namang ibang true and faithful witness sa panahon na ito, kundi ang bride. Wala namang pwedeng mag-testify kung hindi ka witness. Otherwise, ikaw ay false witness. At ang pwede, pwede lang maging witness credible witness in this day ay walang iba kundi ang bride lang. Kasi meron silang nasaksihan. Amen. Amen. Mga kapatid na witness. Sabi niya, Help. Upon grounds where that there's no theologians can explain it away. Theologians. So someone will explain. Tulad ni Moses, ang uh, Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy. Wala siyang pagre-research saan. Di ba? Di tulad sa atin ngayon, may spoken word na babasahin na Babasahin natin eh. Siya walang spoken word. He can say directly, in the beginning, God created. Let there be light. Day one, day two, day three, day four, day five, day six. Real? Na pwede siyang mag-research? Namit niya ba si Abraham? Na-interview ba niya? Di ba mga patid? Ayaw eh. Naisa-isa niya. Uh, Eno, uh, Enoch is uh, seventh from Adam. Yung tu pati pangalan. <laughs> May record ba siya na pinagbasayaan? Kaya? Amen. Meron ba siyang ni-research? Meron ba siyang uh, iPad? Para malaman niya na merong serpente dun sa halamanan ng Eden? Sino yun? Sabi ng prophet, it's God. It's God. In Moses. The same thing today. It's God. It's the spirit of truth in you with bones and flesh. Di ba mga kapatid? Nagmamalaki, 
maraming parang nag lift up sa kanilang sarili kasi parang feeling nila nangusap yung ano, yung Holy Spirit na ganun. We need one another. At beside, hindi yun naman tayo pwedeng mag-preach outside dun sa propeta na kanyang sinugo in this day. It's already been spoken. Ayaw na ni Brother Banam. I'd rather be a quitter. Amen. Pero mga kapatid, winarningan siya ng Diyos. Amen. Gusto ko na lang maging hunting guide. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, sige, gawin mo yan. Magiging kaawa-awa ang iyong buhay. That you will be a bum. Sabi ng Panginoon kay Brother Banam, sa mga batid, obligado siyang bumalik sa Branham Tabernacle. Remember, ang sinigurado niya, merong tape recorder. Amen. Am I correct? Sinigurado niya na may tape recorder. Anong sabi niya? Hindi man maunawaan, maintindihan ito ng Branham Tabernacle. May mga elect, predestinated of God. Mga kapatid, natatanggap itong mensahe na ito at yun ay kanilang paniniwalaan. At malinaw nilang ibabahagi din sa iba. Wala naman dito. Hindi pwede mag-imbento talaga eh. Turn. Di ba? Two prophets ang mag-preach, tatawag sa 144,000. Dagdagan pa natin ng isa, tatlo na. Di ba? So mga kapatid, this is the most deceiving age. Kaya salamat, meron siyang ginamit. Amen. Meron ng propeta eh. At naii-i. Ipangaral niya at pinahintulutan ng Diyos may ilagay sa, sa tape at nai-translate into book form, anabridge. Uh, talagang literal na talagang pati <clears throat> nakalagay dyan eh. Woo! At yan. Uh, translate naman ng Voice of God. Oh my! Ay naku! <laughs> Layo naman yung omay at saka ay nako. Yung ay nako, nagkamali. Yung omay, namangha. May translation na sa Boys of God Tagalog, ay nako. <laughs> Amen. That's right. That's correct, correct. Correct. It's, it's, it's only a man. Kasi nag, nagkakalayo eh, lumalayo. Every time people translated the original, hindi yan magiging perfect talaga. Sabi niya, Moses was there. No matter how Israel's messenger said, oh, it was a nonsense. You saw this. It's nonsense. You could not take that away from him. He know. He was there. He was the one it happened to. And no man by a theological de de degree, degree has a right behind the pulpit to claim the message of Jesus Christ until he first met God face to face in the pillar of fire. Saan? Sabi kanina ni Pastor Junjun, yung iba... Amen? Para i-prove nila na sila ay genuine, may pillar of fire. Sa ulo ni Brother Banam, yung sumunod sa dibdib. Kaya sabi nila, mas mabigat itong si Parnell kasi yung pillar of fire ay nasa dibdib. Ngayon, nawala na yung pillar of fire doon sa dibdib ni Parnell. Nasa na? Sa ulo na? Amen. Kailangan mamit yung pillar of fire. And that pillar of fire is the Holy Ghost. And the Holy Ghost, mga kapatid, yun yung spirit of truth din. We cannot separate that. Brother Banham said, you cannot separate at saka yung Holy Ghost. 
Kasi sabi ng iba, iba yung Spirit of Truth, saka iba yung Holy Ghost. Hindi po, isa lang yan. Ang kagandahan lang nito, nung ang Holy Spirit dumating sa prophet, obligado yung prophet of God na i-reveal yung truth. At hindi rin yan mauunawaan ng tao lang na walang God sa kanya. Because deep things belongs to God. And you cannot understand deep things without God in you. Ganun kasimple. Huwag na natin gawing complicated. Just go. Amen. He has no right to call himself a messenger because all the theologians in the world could not explain. It happened to you. That's the reason we can express it, we can testify it. Bakit? It happened to you. There. Where? Si Moses ay nandun siya sa kanyang panahon. And Brother Banam said, Moses is Christ in his day. And then, ilalayo mo yung bride? You throw the bride in the corner? And the bride now is on the scene. Brother Banam said, it's Jesus Christ in bride form. Very simple, mga kapatid. Ang lang daw yun. Hindi natin gagawin katulong o someone yung Uh, uh, parang parang napakababa, napakaliit yung bride. No, mga kapatid. In the beginning, it was not so. They were co-equal. Saka lang gumanon yung babae, mga kapatid, nung sila'y nahulog. Hindi naman ibig sabihin tayo magmalaki kay Christ. No, no. Ibig sabihin lang natin, alam natin, mga kapatid, na si Christ at ang uh, kanyang nobya la ay one unit hindi mo siya la pwedeng chapchapin because that's the very image of god did in other words masculine alone is not complete without the uh, feminine not complete without the masculine because those natures are inseparable In the day you shall know that I am in the Father, the Father in me, I in you, you in me. Or, baliktad, you in me, in you. Two thousand years ago, hindi naman kayo nawala. Bakit? Dito lang natin nalaman, in that day you shall know that I am in the Father. You in me, We walk with Him. In other words, we are in Him. And I in you. Wala ba si Christ? Hindi. Ang kanilang manifestation, magkaiba lang. Pero mga kapatid, hindi nawala yung masculine dito sa panahon na ito. At sa time ni Christ, hindi rin naman nawala yung feminine. Ano naman pwedeng lagariin? Yan, at hiwalay mo. O, lagariin ni Pastor Fred, yung, yung feminine dito ka, yung mas... Hindi, isa lang yan, pero yung kanilang manifestation, iba. Ni Brother June one time, hindi ko na naalala, na, na, na ano yon Sabi niya, they, uh, they only differ in manifestation. Pero same yan. Salamat sa Panginoon sa pagpapala ng Panginoon sa atin sa umaga na ito. I, I am so thankful na uh, ang Panginoon, of course, meron talagang ano, ayaw man natin o hindi, may malapit talaga na na ano, na person o sa puso mo, just like Jesus Christ eh. Meron talagang bosom body siya. At the time, eh sino yun? Di ba si John? John the Blabit. Hindi naman parang nag-ano si Jesus Christ, ano parang nag- meron siyang discrimination. Pero ayaw man natin o hindi, meron talagang sabi ng prophet, talagang gumaganun pa dun sa boss, sa dibdib niya at ginawa naman ni 
ay nilagyan ng mahabang buhok. At yun daw, si Mary Magdalene. <laughs> Laging... So, salamat sa ating Panginoon. And that's the reason why John, sa pinaka, sa mga alagad, si John ang matindi yung kanyang kapahayagan. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Sino yun, John? Ephesians 1. Of course, si Paul. But nakita natin, first John, and, the, uh, and we handled, diba? we seen, Amen. So, salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa atin. So, what I say, itong spirit of truth na ito, mga kapatid, if you want life, that man, eh, sabihin mo yan sa din. <laughs> Mabigat yan sa iba, but... Uh, Totoo yan, mga batid. Amen. Pero ang buhay yung tao kung hindi mo na nila marinig. Hindi naman yung pwede yung puno, mga aral. Sabi ng prophet, hindi naman po pwede yung araw o yung hangin. Si Yolanda ay may boses. Mga tagalayte, pakinggan nyo si Pastor Fred. Pakinggan nyo si Pastor Junjun, wala namang ganun yun eh. <laughs> Pero he ordained man to preach or to tell the truth. And if the man, you find out that man, leave the word. Leave the man. <laughs> Amen. So salamat sa Panginoon. At uh, tayo babalik mamaya, mga kapatid. Uh, I-resume natin, of course I believe, 